ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர்ஸ் கிச்சன் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி வாழைக்காயில் செய்யக்கூடிய ஒரு சப்பாத்தி அல்லது ரொட்டி ஐட்டம் இல்லை ஃபுல் கான் கூட சொல்லலாம் எண்ணெய் இல்லாமல் பண்ணால் நம்ம ஒரு இனிப்பு ரொட்டி ஒரு கார ரொட்டி அதே மாதிரி ஒரு இனிப்பு பூரி ஒரு கார பூரி ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போமா வாங்க கையை நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது இதை வந்து கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டுடலாம் நீங்கள் ஒரு குக்கரில் வைக்கிற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா வச்சு ஒரு விசில் வச்சு எடுத்தீங்கன்னா சரியாக இருக்கும் இது ரொம்ப குழையக்கூடாது நல்லா ஃபேர்மாக வெந்திருக்கணும் அவ்வளோதான் சாஃப்டாக இருக்கணும் ஆனால் ஃபேர்மாக இருக்கணும் அதே சமயம் நீங்கள் ஒரு பாத்திரத்தில் வேகிற வைக்கிற வேக வைக்கிற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா ஒரு பழைய பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அந்த வாழைக்காயிலேருந்து வர்ற அந்த ஒரு பிசின் மாதிரி இருக்கிறது வந்து ஓரெல்லாம் ஊட்டிட்டு அதை க்ளீன் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இது ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு நிமிஷம் நல்லா மூடி போட்டு ஒரு பாதி திறந்து மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் நான் இதுலேயே இப்போ அந்த காய்க்கு தேவையான அளவு உப்பும் ஒரு சிட்டிகை மஞ்சள் தோளும் போட்டுறேன் இப்போ ஏழு நிமிஷம் இருக்கு ஒரு கத்தி இப்படி உள்ளே விட்டு பார்த்தோம்னா நல்ல ஸ்மூத்தாக உள்ளே போணுச்சு அப்படின்னா நம்மளோட வழக்க வந்து வெந்திருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இது கொஞ்சம் ஆறுனோடனே நம்ம அந்த தோலை உரித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஸ்வீட் பண்ணுறதுக்காக நான் இன்னொரு பாதியை வந்து வேக வைக்கிறேன் இதில் வந்து நான் வேறு எதுவுமே ஆட் பண்ண போகிறது வெறும் தண்ணியில் வேக வைக்க போகிறேன் இப்போ இந்த வாழைக்காய்கள் நல்லா ஆறி இருக்கு இந்த தோலை உரித்து எடுத்துட்டு இந்த சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி மிக்சியில் போட்டு நம்ம நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த வாழைக்காய்கள் நல்லா வெந்திருக்கணும் ஆனால் ரொம்ப குழையக்கூடாது இப்போ நறுக்க ஈஸியாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக நறுக்கி போட்டு இப்போ நம்ம அதை அரைச்சிக்கலாம் இதில் இப்போ ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா தூள் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள் இப்போ இதில் உப்பு நம்ம ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதனால் உப்பு வேணும்னா பார்த்துக்கோங்க ஒன்று எடுத்து டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா உப்பு பத்துதா பத்தலையான்னு தெரியும் வேணும்னா உப்பு போட்டுக்கோங்க இல்லாட்டி வேண்டாம் இப்போ இதில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு இது வருத்துதெல்லாம் இல்லைங்க வெறும் அரிசி மாவு ஸோ மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இப்போ அதை மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துட போகிறேன் உங்களுக்கு விருப்பம்னா சீரகத்தூளுக்கு பதில் நீங்கள் பெருங்காயத்தூள் கூட போட்டுக்கலாம் இல்லை சீரகத்தூளோடு சேர்த்து கூட கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா வாழைக்காய் வந்து சில பேருக்கு கேஸ் ப்ராப்ளம் உண்டு பண்ணக்கூடியது இல்லையா அதனால் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ மிக்சியில் இதை நல்லா அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு இதை இப்போ நம்ம ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் இந்த மிக்சியில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு போட்டோம்னா இதில் ஊட்டிகிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் கூட ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும் இப்போ இதை நம்ம நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் இது இப்போ ஒட்டாமல் வந்ததுன்னா ஓகே இல்லை ஒட்டுற மாதிரி இருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க வாழைக்காயோட சைஸ் தன்மைக்கு ஏற்றபடி இந்த நம்ம ஆட் பண்ணுற அரிசி மாவு வந்து வித்தியாசப்படுங்க மூணுலேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் ஆகும் வாழைக்காய்க்கு ஏற்றபடி ஸோ இதை நம்ம இப்போ பிசைஞ்சு பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் பத்தா பத்தலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒட்டாமல் வந்ததுன்னா போதும் இல்லைன்னா மாத்திரம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து இப்படியே நல்லா இருக்கு ஸோ நான் இதுக்கு மேலே அரிசி மாவு ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை ஒரு ஈர டவல் போட்டு இதை பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் வச்சுருவோம் இது கொஞ்சம் ஊறட்டும் இப்போ இந்த இனிப்புக்காக எடுத்து வச்ச வாழைக்காயும் வெந்து ரெடியாக இருக்கு நான் இப்போ இதோட ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் அரிசி மாவு போடுறேன் இப்போ இதில் உங்களுக்கு என்ன இனிப்பு வேணுமோ நீங்கள் அதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சுகர் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் சீனியோ சர்க்கரையோ நாட்டு சர்க்கரை வெல்லம் எது வேணாலும் இதோட சேர்த்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு இதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நாட்டு சர்க்கரை சேர்க்குறேன் உங்கள் இனிப்போட அளவுக்கு ஏற்றபடி இதை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இது இப்போ கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா நம்ம இந்த இனிப்பு சேர்க்குறதுனால இது இது கொஞ்சம் தண்ணி விடுறதுக்கான வாய்ப்பு ஜாஸ்தி ஸோ இன்னும் நான் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மாவு சேர்த்துக்கிறேன் இது நம்ம கணக்கு பார்த்து தான் நான் சேர்க்க முடியும் 
இப்போ ஓரளவுக்கு இதாக வந்திருக்கு இதை இப்போ நம்ம ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ நான் அது ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மிக்சியில் வந்து நான் கொஞ்சம் அரிசி மாவு போட்டிருக்கேன் ஸோ அதை வச்சு இதில் ஒட்டி இருக்கிறதையும் நம்ம ஈஸியாக எடுத்துடலாம் இப்போ இதை மிக்சியில் இருக்கிறதெல்லாம் நான் எடுத்துட்டேன் இதை இப்போ பிசைஞ்சு பார்க்கலாம் கையில் ஓட்டுற மாதிரி இருந்ததுன்னா தேவையான அளவு அரிசி மாவு தூவி தூவி இதை நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் இது வாழைக்காயோட தன்மைக்கு ஏற்றப்ப ஏற்றப்படி நம்ம உபயோகிக்கிற இனிப்போட தன்மைக்கு ஏற்றப்படி மாறுபடும் இப்போ வெள்ளம் நாட்டு சக்கரை அதெல்லாம் போட்டோம்னா கொஞ்சம் கூடவே மாவு இழுக்கும் நல்லா ஒரு ஒட்டாமல் ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வர அளவுக்கு நம்ம அதை பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் மாவு சேர்த்து இப்போ இந்த இனிப்புக்கும் நான் வந்து மாவு சேர்த்து பிசைஞ்சிட்டேன் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு இதுக்கு தேவையாக இருந்தது இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு வாழைக்காய் போட்டு நம்ம சேர்த்த மா செய்த கார மாவை விட நம்ம அரை வாழைக்காய் போட்டு செஞ்ச இனிப்பு வந்து கூட இருக்குது பார்த்திங்களா மாவு ஸோ நீங்கள் இனிப்புக்குன்னு செய்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா வாழைக்காயோட அளவை குறைச்சிக்கோங்க காரத்துக்கு நீங்கள் வாழைக்காய் போட்டுக்கலாம் இப்போ இது இருபது நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் இதே துணி போட்டு இதை மூடி வச்சுட்றேன் இது இருபது நிமிஷம் ஊறட்டும் அதுக்குள்ளார நம்ம இதை திரட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் வர வரான்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா ஊறுனதுக்கு அப்புறமா இப்போது ஒரு ரெண்டு ட்ராப் இல்லை மூணு ட்ராப் தண்ணி ஆட் பண்ணி இதை பிசைஞ்சிக்கலாம் நான் இந்த ஸ்பூனில் ஒரே ஒரு ஸ்பூ ஒரு டீஸ்பூன் தண்ணின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோதான் ஆட் பண்ணுறேன் எந்த காரணம் கொண்டும் மாவை இந்த மாதிரி ரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த இருபது நிமிஷம் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி தண்ணி ஆட் பண்ணிடாதீங்க தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் மாவு வந்து ரொம்ப இதாகிடும் நமக்கு சரியாக வரவே வராது இந்த மாதிரி இருபது நிமிஷம் வச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் மேக்ஸிமம் ஒரு ஸ்பூன் அதுக்கு மேலே சேர்க்க வேண்டிய தேவை இருக்காது சேர்த்து இப்போ நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா அழுத்தி பிசைஞ்சிக்கோங்க நான் இப்போ இதோட ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் வந்து ஒன்று ரெண்டாக பிடிச்சி வச்சது ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் காரத்துக்கு மிளகாய் தூள் வேணால் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை பச்சை மிளகாயை அரைச்சி கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் சிகப்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்தோம்னா இதோட கலர் மாறிடும் கலர் பரவாயில்ல மாறினா பரவாயில்ல அப்படின்னா சிகப்பு மிளகாய் தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து நமக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு கூட எதுவுமே தேவை இருக்காதுங்க அப்படியே சாப்பிடவே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லாட்டி ஒரு தயிர் பச்சடியோ இல்லை ஒரு தேங்காய் சட்னி அதோடு தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பூண்டு பூண்டு துவையெல்லாம் கூட இதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பூண்டு மிளகா அப்படி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நல்ல ஒரு மிருதுவான உருண்டை நமக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ இதை நமக்கு எந்த அளவுக்கு சப்பாத்தி தேவையோ அதுக்கு ஏற்றப்படிக்கு நம்ம சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பிரிச்சுக்கலாம் நம்மளோட முன்னோர்களோட நுட்பமான அறிவு பாருங்களேன் கரெக்டாக அமாவாசைக்கு அமாவாசை வாழைக்காய் சாப்பிட்றது அப்படிங்கிற ஒரு பழக்கத்தை வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தி வச்சுருக்காங்க ஏன் அமாவாசை அன்னைக்கு வாழைக்காய் சாப்பிடணும் அப்படின்னா அமாவாசை அன்னைக்கு சந்திரனோட ஈர்ப்பு விசை வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இல்லையா அன்னைக்கு வந்து நம்ம உடம்பில் இருக்கிற கழிவுகள் எல்லாம் அகற்றுறதுக்கு தான் இவங்க இந்த மாதிரி வாழைக்காயை சாப்பிடணுன்னு வச்சுருக்காங்க வாழைக்காயில் இருக்கிற ஸ்டார்ச் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்டார்ச் அதாவது நம்ம உடம்பால் வந்து அந்த ஸ்டார்ச்சை எடுத்துக்க முடியாது ஒரு ப்ரெஷ் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஸ்டார்ச் வந்து ஒரு ப்ரெஷ் மாதிரி நம்மளோட குடல் நம்மளோட உள்ளுறுப்புகள் எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணி உள்ளே இருக்கிற கழிவுகள் எல்லாம் வெளியில் கொண்டு வரக்கூடிய தன்மை உடையது அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் இருக்கிற இரும்பு சத்து பொட்டாசியம் சோடியம் எல்லாமே விட்டமின் பி சிக்ஸ் பி டுவெல்வ்லேருந்து நிறைய விட்டமின் சத்துக்களும் மினரல் சத்துக்களும் இதில் இருக்குது அது ஃபுல்லும் நம்ம உடம்புக்கு அன்றைக்கி அமாவாசை அன்னைக்கு கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதனால் அதுக்காக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் கால்சியம் இரும்பு எல்லாம் ஜாஸ்தி ஸோ அதுவும் நம்ம உடம்புக்கு கிடைக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ விரத நாட் நாள் அமாவாசையை வச்சு வேறு எதுவும் போட்டு நம்ம வைத்த லோட் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி வாழைக்காய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி காய்கறிகள் தான் அமாவாசை அன்னைக்கு பண்ணுவாங்க ஸோ தண்ணி காய்கறிகள் பூஷ்ணிக்காய் அந்த மாதிரி தண்ணி காய்கறிகள் எடுத்து பண்ணுறப்ப நம்மளோட உடம்பில் இருக்கிற கழிவுகள் எல்லாம் ரொம்ப சீக்கிரம் வெளியில் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு ஸோ எவ்வளோ நுட்பமாக நான் உணவியலையும் மருத்துவத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் நம்மளோட டெய்லி சாப்பாட்டில் புகுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்களேன் ஸோ அடுத்த தடவை அமாவாசை வந்ததுன்னா வாழைக்காயில் ஏதாவது ஒரு டிஷ் பண்ணி சாப்பிடுங்க இப்போ இது சப்பா
ரொம்ப நம்மளோட மாவு வந்து அரிசி மாவு யூஸ் பண்ணோம்னா ரொம்ப ஹார்டான மாதிரி ஆகிடும் நம்மளோட சப்பாத்திகள் ஸோ இதை நல்லா அப்படி தேய்ச்சிக்கிட்டு நம்ம நார்மலாக எப்படி சப்பாத்தி போடுவோமோ அதே மாதிரி போட வேண்டியது இதோட ஓரங்கள் வந்து நமக்கு சப்பாத்தி மாதிரி அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக வராது ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா இப்படி இந்த இந்த கையால் இந்த ஓரத்தில் இப்படி வச்சு இப்படி தேய்ச்சி கொடுத்துக்கிட்டே இப்படி இந்த கையால் தட்டிக்கிட்டு இந்த கையால் இந்த மாதிரி உருட்டி விட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னா இந்த ஓரங்கள் வந்து நமக்கு நல்லா ஸ்மூத்தாக கிடச்சிடும் அப்படி இல்லைன்னா திரட்டிட்டு ஒரு பாத்திரம் மூடியோ இல்லை ஒரு டப்பா மூடியோ வச்சு நீங்கள் வேண்டிய ஷேப்புக்கு கூட அதை இது பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த இருபது நிமிஷம் இந்த மாவு வந்து ஊறுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஊறுனதுக்கு அப்புறமா தேவையான ஒரு டீஸ்பூன் வரைக்கும் தண்ணி விட்டு இது பண்ணிக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூனுக்கு மேலே தண்ணி விடாதீங்க அதுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த சப்பாத்தி போட வரவே வராது ஒரே அளவு திக்னஸோடு இருக்கிற மாதிரி இதை வந்து சப்பாத்தியாக திரட்டிக்கலாம் இப்போ நம்ம முன்னோர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அமாவாசை அப்படிங்கிறத ஒரு லீவ் நாள் மாதிரி தான் வச்சுருந்தாங்க இன்றைக்கும் பார்த்திங்கன்னா கிராமத்து சைடில் இந்த கொத்துனார் வேலைலாம் செய்கிறவங்க வந்து அமாவாசை அன்றைக்கி வேலை பார்க்க மாட்டாங்க காலில் அடிப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலை பார்க்க மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த சந்திரனோட ஈர்ப்பு விசை வந்து நம்மளோட மூளையிலையும் நம்மளோட உடம்புலையும் ஏற்படுத்துகிற மாற்றங்கள்னால அந்த மாதிரி அன்றைக்கி வந்து ஒரு ரெஸ்ட் நாளில் வச்சுருக்காங்க அன்றைக்கி இந்த மாதிரி உணவு முறைகளை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம உடம்புல இருக்கிற கழிவுகள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியில் போகிற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இந்த மாதிரி எல்லா சப்பாத்தியும் போட்டு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறப்ப இந்த உருண்டை வந்து ரொம்ப வர வரன்னு ஆயிடுச்சு அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா இந்த உருண்டைகளை வந்து நம்ம செய்கிற வரைக்கும் ஒரு ஈரத் துணி போட்டு மூடி வைக்கிறது நல்லது திறந்து வச்சோம்னா காஞ்சி போய்டும் ஒரு வேளை அப்படி காஞ்சி போச்சுன்னா ஒரு ட்ராப் தண்ணி விட்டு இதை திரும்ப பெசஞ்சு போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனையும் வராதுங்க நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் போட்டுடலாம் இப்போ இந்த அந்த லாஸ்ட் உருண்டையை போடுறேன் நம்ம சாப்பிட்ற உணவு தான் நாம் ஆதுரம் இல்லையா நம்ம ஒரு நாலு நாள் முன்னாடி சாப்பிட்ட சாப்பாடு வந்து ஃபுல்லாக நம்ம உடம்புல சேர்றதுக்கு நாலு நாள் ஆகும் அதோடய நுண் சத்துக்கள் அதோட சத்துக்கள் எல்லாமே சேர்க்கறதுக்கு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அமாவாசைக்கு நாலு நாள் முன்னாடி வர நாள் வந்து ஏகாதசி ஸோ ஏகாதசி அன்னைக்கும் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து விரதம் இருந்திருக்காங்க ஏன்னா அன்னைக்கு வந்து வயிறு காஞ்சி இருந்ததுன்னா நாலு நாள் கழிச்சு அமாவாசையும் போது சந்திரனோட எஃபெக்ட்னால நம்ம நம்மளோட மூளை மற்றும் உடல் செயல்பாடுகளில் வந்து ரொம்ப பாதிப்பு இருக்காது அப்படிங்கிறதுனால தான் நம்ம ஏகாதசி அன்றைக்கி விரதம் இருந்திருக்காங்க இன்றைக்கும் நம்ம பாட்டியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அமாவாசை அன்னைக்கு பலகாரம் சாப்பிட்டுட்டு ரொம்ப லைட்டாக வ வைத்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ அவங்க அவ்வளோ அழகாக அந்த இதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க விரதங் விரத நாட்கள் சமையல் முறைகள் சமையலில் சேர்க்கறது எல்லாமே அவங்க அழகாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க நம்ம தான் வந்து நகர்ப்புறமாக்குறதுல இந்த நவீனமயமாக்குறதுல வந்து அது எல்லாத்தையும் தொலைச்சிட்டு நிற்கிறோம் திரும்பவும் நம்ம அந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கலாம் நம்மளும் ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் இப்போ சப்பாத்திகளெல்லாம் போட்டு ரெடியாக இருக்க இப்போ கல்லில் போட்டு எடுக்கலாம் நம்ம இதுக்கு வந்து எண்ணெயே தேவையில்லைங்க எண்ணெய் எல்லாமே பண்ணலாம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா கொஞ்சமாக நெய்யோ இல்லை எண்ணெயோ விட்டு செய்யலாம் நம்ம பெரியவங்க வந்து எண்ணெய் எல்லாமே செஞ்சு சாப்பிடலாம் இது அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் ரொம்ப நேரம் ஆனதுக்கப்புறம் கூட அந்த சாஃப்ட்னஸ் அதில் அப்படியே இருக்கும் ஸோ நம்ம லஞ்சுக்கு வேணால் கூட இதை பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலாம் நம்ம சப்பாத்தி பண்ணுற மாதிரியே தான் ஒரு பக்கம் லேஸாக வெந்த உடனே அடுத்த பக்கம் திருப்பி போட்டு எடுக்க வேண்டியது நம்ம சப்பாத்தி வந்து எப்படி நல்லா உப்பி வருமோ அதே மாதிரி வரும் இதில் வாழைக்காயோட டேஸ்ட் ஒன்றும் உங்களுக்கு ரொம்ப தெரியாது எப்பவுமே அமாவாசைன்னா வாழைக்காய் பொரியல் வாழைக்காய் பொடி மாஸ் வாழைக்காய் வறுவல் இல்லை வாழைக்காய் சிப்ஸு அப்படி தான் பண்ணுவோம் இல்லையா ஒரு வித்தியாசத்துக்கு இந்த மாதிரி பண்ணி பார்க்கலாமே நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப பிடிச்சிது பாருங்கள் எப்படி சப்பாத்தி மாதிரி உப்பி வருது அப்படின்னு லேஸ் அப்படி அழுத்தி கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா உப்பி வரும் சுத்தமாக நம்ம எங்கேயுமே எண்ணெயே ஆட் பண்ணலங்க இது நம்ம சப்பாத்தியாக திரட்டுறப்ப ஒரு யூனிஃபார்மாக ஒரு திக்னஸில் நம்ம இதை திரட்டி எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு நல்லா அந்த மாதிரி உப்பி வரும் இந்த மாதிரி உப்பு ஆரம்பிக்கிறப்ப தீயை நல்லா அதிகமாக வச்சுக்கோங்க
அவ்வளோதான் நம்மளோட வாழைக்காய் சப்பாத்தி இல்லை வாழைக்காய் ஃபுல்காய் ரெடி ஒரு கிச்சன் டவல் யூஸ் பண்ணி கூட நம்ம மெதுவாக இப்படி அழுத்தி கொடுத்தோம்னா நல்லா உப்பி வரும் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அழகாக நம்மளோட ரெகுலர் சப்பாத்தி மாதிரி உப்பி வருதுங்க இப்போ நம்மளோட வாழைக்காய் சப்பாத்தி அல்லது வாழைக்காய் ஃபுல்காக ரெடி இப்போ இதே மாதிரியே இந்த ஸ்வீட் சப்பாத்திகளையும் நான் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் தொட்டு போட்டு எடுத்துக்க போகிறேன் ஒரு ஒரு தடவை அந்த சப்பாத்தி போட்டு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் நம்ம போட்டு பண்ணுறதுனால அது ஒட்டிக்கிட்டு அது கரிஞ்சு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு ஸோ ஒரு துணியால் அதை மட்டும் அப்படி அந்த தோசைக்கல்ல தொடச்சிட்டு எடுத்தது போடலாம் இப்போ இந்த இனிப்பு சப்பாத்தி ரெடி இதை போடுறேன் இதே மாவு வந்து நம்ம பூரியாக கூட போட முடியும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் நான் எண்ணெய் ஹீட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ பூரியாகவும் போட்டு போட்டு காட்டுறேன் ஸோ நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எப்படி விருப்பமோ அந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம் பூரியாவோ இல்லை ஃபுல்காவாவோ இல்லை இந்த மாதிரி சப்பாத்தி மாதிரியோ இல்லை இந்த மாதிரி இனிப்பு சப்பாத்தி எப்படி வேணாலும் செய்யலாம் இந்த மாவு வந்து அவ்வளோ ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குங்க இது பார்க்கவும் சப்பாத்தி மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா இதுக்கும் எண்ணெயே தேவையில்லை இப்போ நம்ம குழந்தைங்களுக்கு செய்கிற மாதிரி இருந்தால் நெய்யோ வெண்ணெயோ எண்ணெயோ எது வேணால் போட்டு கொடுக்கலாம் ஆனால் நெய் வெண்ணெய் எதுவும் தேவையில்லாமே ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது நம்ம திரட்டுறது மட்டும் கரெக்டான திக்னஸில் திரட்டினோம்னா நமக்கு நல்லா இந்த மாதிரி சப்பாத்தி உப்பி கிடைக்கும் இப்போ நம்மளோட இனிப்பு சப்பாத்திகளும் ரெடி இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருக்கு இந்த கார சப்பாத்தி நம்ம போட்டு வச்சோம்ல அதை இப்போ பூரியாக பொறிச்சு எடுக்கலாம் நார்மல் பூரி மாதிரியே நல்லா உப்பி அழகாக வரும் இப்போ இந்த இனிப்பு பொரிகளையும் போட்டு எடுத்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பூரியாகவும் பொறிச்சு எடுக்கலாம் இந்த நாலு விதமான உணவும் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வழக்கம் போல் இதை செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்து எனக்கு உங்களோட கமெண்ட்ஸையும் ஃபீட்பேக்கையும் எழுதி அனுப்புங்க மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எனக்கு ஆதரவு அளித்து கொண்டிருக்கும் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வணக்கம் மீண்டும் இன்னொரு அருமையான ரெசிபியுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி சமையல் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை